ప్రైస్లో అందరికీ దేవుని నామను వందనాలు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు దేవునికి వాగ్దానం తప్పక మీ జీవితంలో నెరవేరాలని ప్రభుకి ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీరు ప్రార్థన చేయండి మనము ఒకరినొకడు ప్రేమించిన ఎడల దేవుడు మన ఎందు నిలిచి ఉండును మొదటి యోహాను నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన ప్రేమని దేవుడు మిడిలారా దేవుడు నీతో నాతో వాగ్దానం చేస్తున్న మాట నేను నీ ఎందు నిలిచి ఉంటానని దేవుడు చెప్పడం ప్రారంభిస్తా ఉన్నాడు కానీ ఎప్పుడు దేవుడు నీ ఎందు నిలిచి ఉంటాడు అంటే ఒకరినొకరు ప్రేమించినప్పుడు మాత్రమే కానీ మనం మాత్రం చేసే పని ఏంటితో తెలుసా ప్రేమిని దేవుని బిడ్డలారా చాలా వరకు మనం దేవుని ప్రేమిస్తున్నాం అని చెప్తా ఉంటాం కానీ దేవుడు నీలో నిలిచి ఉండాలి అంటే తప్పక నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటో ఇక్కడ చెప్పడం ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాడు కోరుకుంటున్నావా దేవుడు నాలో ఉండాలని దేవుడు నాలో నివసించాలని ఎన్నో సార్లు ప్రార్థన చేశాం ఎన్నో సార్లు దేవుని కొరకు ఎదురు చూసాం కానీ ఒకసారి ఆలోచన చేయి నువ్వు ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసినా నువ్వు ఎన్నిసార్లు మందిరంలో గడిపినా ఎన్నిసార్లు దేవుని కొరకు ఎన్నో త్యాగాలు చేసినా నీ ధనాన్ని తెచ్చి దేవుడికి ఇచ్చినా కానీ దేవుడు నీలో మాత్రం నివసించడట కారణం ఏంటో తెలుసా నీవు నీ యొక్క సహోదరులను ప్రేమించాలా పొరుగువాన్ని ప్రేమించాలా ఒక్కొక్కరిని ప్రేమించడం ప్రారంభించాలా కానీ ఈరోజు ఎవరిని ప్రేమించకుండా నేను దేవుని దగ్గర కరెక్ట్గా ఉన్నాను అని అనుకుంటున్నావేమో కానీ దేవుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఒకరినొకడు ప్రేమించకుండా నేను వారిలో నిలిచి ఉండను అని చెప్తున్నాడు దేవుడు నీలో ఉన్నాడా లేడా అని ఒకసారి ప్రశ్న వేసుకుని జీవితానికి నీకు శత్రు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు అంటే దేవుడు నీలో లేడని అర్థం దేవుడు నీలో ఉండాలి అంటే తప్పక నువ్వు అందరినీ ప్రేమించే వ్యక్తిగా ఉండాలా కొంతమందితో మాట్లాడుతున్నావు మరి కొంతమందితో మాట్లాడలేదేమో అందుకే దేవుడు నీతో మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాడు నేను చచ్చినా వాడితో మాట్లాడని అనుకుంటున్నావేమో అందుకే దేవుడు నీతో మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తున్నాడు నేను ఎంత మాత్రము కూడా వారి ఇంటికి వెళ్ళను అనుకుంటున్న వారు చాలా మంది ఉన్నారేమో నీకు అందుకే దేవుడు నీతో మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాడు ఇక మీదట అలాంటివి ఏమి చేయక దేవుడిని ప్రేమించగలిగితే అలాగే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించగలిగితే తప్పక దేవుడు నీలో నివసిస్తాడు కానీ ఈ రోజు నేను అడుగుతున్న ప్రేమని దేవుడు మిట్లారా ఈ రోజు నుండి నేను పనిచేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారా లేరా ఒకసారి ప్రశ్నించుకోండి దేవుడు నీలో నిలిచి ఉంటే నీకు అసాధ్యమైంది ఏమీ ఉండదు దేవుడు నీలో ఉంటే అద్భుతమైన కార్యములు నీ పట్ల దేవుడు జరిగిస్తాడు కానీ ఈ రోజున దేవుడు నీలో లేడంటే పరలోక రాధ్యం కూడా చారు ఈ రోజు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవుడు ఎదగడం ప్రారంభించు మంచిది వాగ్దానం తప్పక మీ జీవితంలో నెరవేరును కాక ప్రార్థన చేద్దామా ప్రార్థన పరిశుద్ధుల మహోన్నతులు గొప్ప దేవుడు నీకు వందనాలు ప్రభు నీ బిడ్డలను దీవించండి ఉన్నతమైన స్థితికి మీరు నడిపించండి ప్రభు నీ కృపలతో నింపండి అద్భుతంగా నేను నీ బిడ్డల పట్ల ఈ రోజు మీరు మాట్లాడిన రీతిని బట్టి నీకు లెక్కలు నీ స్తోత్రం ప్రభు అవును నేను ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవడం తక్కువ అవుతా ఉంది ప్రభు ఈ రోజు మనుషుల మధ్య స్నేహాలు లేవు బంధాలు లేవు ప్రభావానికి వందనాలు అందుకే మీరు నేరుగా మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తున్నారు మీరు ఎందుకు వ్యర్థమైన ఆరోధన చేస్తున్నారు మీరు ఎందుకు నేన పనికి మాలిన స్థితిలో ఉంటారో మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రభు అవును నేను ప్రేమించకుండా ఎన్ని పనులు చేసిన వ్యర్థమే నేను ఎదుట మోకరించినా వ్యర్థమే ప్రభు ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తేనే కానీ నేను ఆమె ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు ఒకరి ఇట్లా ఒకరు తగ్గించుకునే మనసు మాకుంటేనే ప్రభు ఆమె ప్రార్థనకు జవాబిచ్చే దేవుడు ప్రభు అని బిడ్డలు నేనే రోజు వాగ్దానం విని వాగ్దానం ప్రకారం జీవించాలని ఉదయ కాల సమయంలోనే తీర్మానం చేసుకుంటుండగా వారి పట్ల అద్భుతమైన ప్రణాళిక మీరు దయచేయమని కృపలతో నింపమని బలపరిచేస్తేపరచమని వాగ్దానం ద్వారా వారి జీవితంలో గొప్ప అద్భుతం జరుగునట్లు సహాయం దయచేయమని ప్రభు అయిన యేసు పరిశుద్ధనాములు మిగిలిన ప్రతిమలు ఆడి పెడుకొంటున్నాము తండ్రి అమెన్ అమెన్ మంచిది మీ అందరికి వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యూ